असलम फ्रेंड्स एंड फैमिली मैं हूं दानिश अली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑडियो बर्ड्स एंड केयर तो दोस्तों उम्मीद होगी कि सब लोग ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे फिट फाट होंगे अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आपने देखा है एक बाइक रिक्वेस्ट थी उन्होंने कहा था कि रिंग नेक के जो पट्ठे होते हैं या राह के पट्ठे होते हैं मतलब उन्होंने राह के बारे में नहीं पूछा था लेकिन मैं आपको राह का भी बता दूँगा आज कि रिंग नेक के जो पट्ठे होते हैं उनका जो पेयर है वो किस तरह से लगाया जाता है कि आने वाले सीज़न में वो या फिर जब भी वो अडल्ट हों तो वो ब्रीड कर सकें तो आज इसी के बारे में वीडियो होगी उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी कि आज आज आपको इजी जो होगा ना मेथड सबसे वो आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पट्ठों का जो ना पेयर लगा के उनसे फ्यूचर में ब्रीड ले सकते हैं क्योंकि जो भी पेट लवर हैं उन्होंने रखे होते हैं रिंग नेक एज ए शौक भी रखे होते हैं उनको बातें सिखाने के लिए भी और उनकी ख्वाहिश होती है कि इन जो है ना फ्यूचर के अंदर इनसे ब्रीड भी ली जाए तो उनके लिए जो है ना पेयर बनना ज़रूरी होता है तो आज इसी के बारे में बात करेंगे उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं हर वीडियो में करता हूँ कि दोस्तों अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया या फर्स्ट टाइम है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दबा दें बेल आइकन को ताकि फ्यूचर में मैं जो भी बर्ड के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें तो दोस्तों चलें जी वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों क्या है कि अगर आपने ईजी वे जो है ना ईजी वे वो भी आपको बताऊँगा लेकिन जो है ना फर्स्ट वे आप अगर आपके पास दो हैं एक मेल है और एक फीमेल है तो आपने अगर उनका पेयर लगाना है तो सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि मतलब पट्ठे होते हैं तो उनके अंदर जल्दी लाइक पता नहीं चलता लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो बना के दी हुई अपने चैनल पे कि पट्ठों में जो है ना मेल एंड फीमेल का फ़र्क किस तरह से देखा जाता है अगर आपको नहीं पता अभी तक कि किसी तरह किस तरह से देखा जाता है तो अभी जाएँ यूट्यूब चैनल पर और जो है ना सर्च करके देख लें आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा एंड वो सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों मेल एंड फीमेल जो है ना कन्फर्म होना चाहिए कन्फर्म जब होगा आपका मेल एंड फीमेल तब ही आपका पेयर बनेगा अदरवाइज आपका पेयर आपको ऐसा लगेगा कि जी पेयर बना हुआ है पास पास बैठेंगे साथ साथ खाना भी खाएंगे लेकिन वो कभी फीमेल्स निकल आएंगे कभी मेल्स निकल आएंगे इसी तरह से होगा आपको पहले मेल एंड फीमेल कन्फर्म कर लेना किसी एक्सपर्ट बंदे से लेना या फिर किसी एक्सपर्ट की जो है ना राय ले लेनी कि हमारा मेल है या फीमेल है जब आपके पास कन्फर्म हो गया तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उनको अलहदा अलहदा रखना है दोस्तों जो है ना आपने जब भी बर्ड ऐसा लेना है कि जो आप कह रहे हैं कि इसको हैंड टेम करना है इसको सिखाना भी और आइंदा आने वाले लाइक सीज़न में या फ्यूचर के अंदर या जब भी वो अडल्ट हों आप उनसे ब्रीड लेने के मकसद से आपने उनको पाला है ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि कल को आपने ब्रीड भी लेनी है उससे तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मेल एंड फीमेल को ना एक केज के अंदर रखें ठीक है एक केज के अंदर रखने से क्या होता है कि अगर वो बर्ड थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी होगा ना ज़्यादातर फीमेल्स एग्रेसिव होती हैं रिंग नेक के अंदर तो अगर वो एग्रेसिव भी होगा तो वो जब वो छोटे होंगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे मतलब बड़े होते जाएंगे और उनको पता चल जाएगा हाँ इसके साथ ही लाइफ जो है ना आगे स्पेंड करनी है ये वो इसके साथ ब्रीड वगैरह करनी है तो उसका एग्रेसिव बिहेवियर थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी साल गुजर गए आपका पेयर बन गया ये वो फिर भी वो काटता है कभी कभी दोस्तों इसमें रिंग नेक में होता है ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर जब मेल एंड फीमेल जो है ना फुल पेयर बना होता है एग्स पे भी आया होता है या बच्चों पे भी आया होता है तो कभी कभी फीमेल जो है वो मेल को काट लेती होती है ऐसे में कोई खतरा नहीं है कभी कभी लड़ते भी हैं तो आपने इनको मेल एंड फीमेल को एक केज ले लेना है ठीक है केज जो है ना वो रिंग नेक के लिए मैक्सिमम जो छोटे से छोटा केज है ना जिसके अंदर ये ब्रीड कर देते हैं वैसे तो छोटे से छोटे में भी कर देते हैं लेकिन ये इन पर ज्यादा होती है ठीक है आपने थ्री बाई टू बाई टू का जो है ना ये फिट रहता है रिंग नेक के लिए जिसमें ये अभी रिंग नेक है इसका थ्री बाय टू बाई टू है इसका साइज तो आपने इसमें अपने मेल एंड फीमेल को रखना है जो आपके यंग मेल एंड फीमेल हैं तो इसमें क्या होगा कि बर्ड जो है ना वो एक तो सही तरह से थोड़ा बहुत फ्लाई भी कर सकेगा ठीक है चल फिर भी सकेगा और क्या है कि आपका बर्ड जो है ना इसके अंदर नेक्स्ट ब्रीड भी कर सकता है अगर इसका दिल जो है ना केज के अंदर लग गया लग जाता है थोड़ी देर लगती है लेकिन लग जाता है तो ऐसे में अगर जब आपको लगे कि अब ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं इसके अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर तो दोस्तों आपने दस से पंद्रह दिन के लिए आपने इनको अलहदा कर देना है ताकि जो है ना एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बढ़े इनके दरमियान और कल को जब आप दोबारा इनको साथ छोड़ें तो इनका जो है ना वो दोबारा अट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो तब पेयर दोबारा ज़्यादा जल्दी लगेगा फिर आपने क्या है कि आपने इनको ब्रीडिंग
एक तो इस तरह से हो गया कि आप मतलब एक मेल पकड़े एक फीमेल पकड़े उनको केज में छोड़ें और पेयर बन गया ठीक है ऐसे में जो है ना पेयर थोड़ा टाइम लेता है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पेयर ना बन जाता है ठीक है अब जो ईजीएसट जो है ना वे जो बिल्कुल ईजी मैथड है वो बहुत ही आसान है अगर आप ऐसे भाई हैं कि जो घर में होम ब्रीड लेते हैं अपने बर्ड्स की और उनके पास मतलब बच्चे वगैरह निकले होते हैं सही तादाद होती है बच्चों की या फिर आपने कोई लाइक सेटअप वगैरह लगाना है और आप चाहते हैं कि आप अपना पेयर्स वगैरह घर में ही बनाने हैं इसका बहुत ही ईजी आसान जो है ना मैथड है वो ये है कि आपने कोई बड़ा केज लेना है दोस्तों या केज बेटर रहता है ज़्यादा कलोनी नहीं कलोनी खैर काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होती है बट मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूँगा केजेस ठीक है आपने को केजेस ले लेने हैं जिसका जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़ा हो चार फीट से लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो या चार फीट हो और उसकी चौड़ाई वगैरह तीन फीट हो इतना जो है ना उसके अंदर आपने पट्ठे छोड़ देने अपने ठीक है या इससे भी बड़ी जगह हो तो चल जाएगी उसके अंदर आपने जितने भी आपके पास पट्ठे हैं ठीक है रिंग नेक के या राह के आपको राह का भी अंदर बता देता हूँ जितने भी रिंग नेक के या राह के मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक ही केज के अंदर राह और रिंग नेक छोड़ देने नहीं इसमें अगर थोड़ी भी लड़ाई हुई ना आपके रिंग नेक जल्दी चांसेज हैं कि वो एक्सपायर होंगे क्योंकि मेल जो है ना एलेक्जेंड्राइन वो थोड़ा बड़ा पैरेट है तो आपने अलहदा अलहदा केजेस के अंदर जो है ना रिंग नेक के और अलहदा केजेस में जो है ना अलेक्जेंड्राइन के पीसीस डाल देने अपने पट्ठे तो आप कुछ दिन के बाद देखेंगे जब आप उनको फूड वगैरह हर चीज़ सही दे रहे होंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि दिनों के अंदर ना दिनों के अंदर आपका जो भी पट्ठे होंगे वो अपनी पसंद के साथ पेयर लगाएंगे मतलब वो काफ़ी सारे होंगे ना पट्ठे जैसे मेल एंड फीमेल काफ़ी सारे होंगे छोटे होंगे तो जब वो थोड़ा सा अडल्ट होना स्टार्ट होंगे तो आप देखेंगे कि मेल या फीमेल जो है ना वो आपस में चोंच मिला रहे हैं या फिर पास पास बैठ रहे हैं आपने बस नज़र रखनी है इतना भी नहीं कि आप हमेशा उसके ऊपर नज़र लगा के बैठे रहें ऐसे में क्या है कि बर्ड आपका आपसे ही डरना स्टार्ट हो जाता है वैसे भी रिंगनेक को गंदी आदत होती है वो बहुत ज़्यादा डरता है चाहे वो आपने उसको टेम किया हो तब भी मतलब तब तो खैर कम डरता है लेकिन आप जब बाहर से लाते हैं थोड़ा बहुत टेम हो तब वो बहुत ज़्यादा डरता है तो आपने नज़र रखनी है अपने लाइक केज के ऊपर जब वो एक दो मंथ के अंदर या डेढ़ मंथ के अंदर ना दोस्तों आप देखेंगे कि मेल एंड फीमेल जो है ना वो अलहदा अलहदा बैठना स्टार्ट कर देंगे जब आप देखेंगे मेल एंड फीमेल जो है ना अलहदा अलहदा बैठना स्टार्ट कर दे मतलब एक मेल दूसरी फीमेल के साथ चोंच मिला रहा है ऐसे आपने दो से तीन दफ़ा नोटिस करना है जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मेल या फीमेल इसके साथ सेट हो चुकी है आपने दोस्तों वो जो पट्ठों का पेयर है ना वो आपने निकाल लेना गौर से ऐसा नहीं कि आप पकड़ें तो वो मिक्स हो जाएँ और बाद में आप गलत छोड़ दें ऐसा नहीं आपने अच्छी तरह उनकी निशानी जो भी है चेक कर लेनी है उसके बाद क्या है कि आपने ऐसे निकालते जाना है अपना अलहदा अलहदा करते जाना है ऐसे में क्या है दोस्तों कि जब आप बड़ी जगह पे छोड़ते हैं पट्ठे मिक्स छोड़ते हैं तो ऐसे में आपका मेल एंड फीमेल जो है ना खुद से पेयर बनाता है और पेयर भी जल्दी बन जाता है डेढ़ मंथ के अंदर या दो मंथ के अंदर या ढाई या फिर एक मंथ के अंदर वो आप पे है कि आप उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं किस जगह पर छोड़ रहे हैं ज़्यादा उनको प्राइवेसी दे रहे हैं जो भी है ठीक है ऐसे में आपने पकड़ पकड़ के अलहदा करते जाना है ठीक है ऐसे में बाद के केज बाई केज करते जाना है ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन होगा जैसे अब आपका पेयर बन गया ठीक एक साल बाद या जब अब जून चल रहा है हाँ जून चल रहा है तो जून के बाद जब अक्टूबर आता है तो अक्टूबर के अंदर इनका ब्रीडिंग सीजन ऑन होता है अगर तब तक आपका अडल्ट हो जाते हैं पीस वैसे भी ब्रीड कर देते हैं मतलब अडल्ट जब हो जाते हैं तब भी ब्रीड कर देते हैं लेकिन ज़्यादा ब्रीड इनकी मचोर तब आती है जब ये दो साल से ऊपर के होते हैं तो आपने वन बाई वन के में इनकी ब्रीड लेनी है तब तक आपने अलहदा अलहदा इनको रखना है अलहदा अलहदा इनको ट्रीट करना है हर चीज़ बॉक्सेज वगैरह लगा दे जब ब्रीडिंग सीजन नज़दीक आए ठीक है तो दोस्तों जो इस तरह से पेड़ बना होता है ना मतलब खुद से पेड़ बना होता है यकीन माने वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड करता है आपके पास वो चार से पाँच एग्स का जो ना एवरेज देता है इसके बरक्स जो कि हम एक मेल एंड फीमेल लेते हैं उसको केज के अंदर डालते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है जैसे तीन चार कभी कभी काफ़ी देर लग जाती साल डेढ़ साल भी लग जाता है ऐसे में बेटर ये है कि आप दो से तीन पेड़ लाएँ पट्ठों के या जो भी आपके पास हैं तो उनको इकट्ठा छोड़ें जो वो खुद से पेड़ बनेगा वो फिट बनेगा दोस्तों ये जो सेकंड मैंने आपको मेथड बताया ना ये बहुत ही इजी है और प्रोफेशनल लोग भी इसको ही नजर में रख के जो ना अपने पेयर्स वगैरह बनाते हैं और अच्छी से अच्छी ब्रीड लेते हैं चाहे वो रिंगनेक हो चाहे वो जो है ना 
अलेक्जेंड राइन हो और दूसरे बड़े पैरट्स पे भी ये ना अप्लाई हो सकता है और छोटों पे भी क्योंकि इनमें ये खुद से अपना पेयर बनाते हैं इसमें आप फोर्स नहीं करते कि यार इससे ये बने इससे ये बने फिर जब आप दोबारा ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो आपने दोबारा एक ही जगह पर छोड़ना है ताकि आपके बर्ड की हेल्थ अच्छी हो जाए आपने जो पेयर एक एक निकालना उसके पाँव के अंदर एक एक रिंग डाल देना ताकि आपको निशानी रहे ये पेयर इसके साथ मतलब ये पीस इसके साथ है इसके साथ है बाद में आपको ईजी हो सके जब ब्रीडिंग सीजन वापस आए और आप उनको सेपरेट करें केज बाई केज के अंदर तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो सही से समय लग गई होगी फिट फाट समझ आ गई होगी कि कैसे जो है ना पट्ठों का पेयर लगाए जाते हैं ठीक है कैसे पेयरिंग की जाती है और किस तरह से अच्छी से अच्छी ब्रीड ली जाती है इनसे तो उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और समझ बेहतरीन आ गई होगी अगर अभी तक आपको कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना झिझक मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा इन ठीक है मैं मोस्टली हर किसी का रिप्लाई कर देता हूं चाहे वो व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप पे कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन मैं यूट्यूब पे चेक करता रहता हूं तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दबा दें मेरे जो है ना चैनल का सब्सक्राइब बटन ताकि आपको जो भी बर्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और आपको वो प्रॉब्लम जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए तो दोस्तों अभी के लिए दीजिए इजाज़त फिर कभी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ तब तक अपना अपने बर्ड्स का घर वालों का रखें बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़